चलन स्क्रीन दिखते हैं स्क्रीन दिखते हैं कैसा कैमला हूँ ओ सर सो लास्ट टाइम वी वर स्टडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरी एंड ओवरी कल्चर सो मैं कुछ एक्साम्पल देव दिल्ली तुम्हारा एप्लिकेशन सा कुछ फ्रूट एक्जाम्पल दिल लास्ट लेक्चर मध्य विच फ्रूट एक्जाम्पल आई गिवन यू हेलो एग्जांपल शिवानी सर लास्ट दोन लेक्चर लाइड अरे मी मैंगो फ्रूट एक्साम्पल ना लेक्चर मध्य आंसर दिए नुस्त शांत बस नहीं रे अमृता रुकया अरे जे होते ते जा उत्तर हेलो अरे बोला बोला ना बाया मैं अरे हेलो हाँ सर हेलो सर बोला जैसे नहीं कहू ना बाकी आम चार पांच मुल दिशा रेगुलर है ओ सर क्लियर ठीक सो लास्ट टाइम वी स्टडीड एग्जांपल ऑफ मैंगो इन दैट वैरायटी वी सॉ सन मैंगो हाउ इट वाज कल्टीवेटेड इन जापान एंड हाउ दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड द कंडीशंस फॉर ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन एंड प्रोड्यूस ऑफ सीजन मैंगो एंड द प्राइस रेंज फॉर दिस सन मैंगो गोस टू हाईएस्ट 150000 Rupees for a pair of two mangoes, only two mangoes. So it has got a significant application. So other applications of this are test tube pollination and fertilization. So this point I have discussed that is some plants their embryo is not formed. So if the embryo is not formed, what will happen? Fertilization will not, embryo will not, then seed will not form. What are what is the aim of the plant? Main of the plant plant is to produce seeds to continue its progeny. So for formation of the seed, what we require? Male female gametes, the fusion, fertilization, then embryo is formed, then embryo get converted into seed, and after when the favorable conditions are there, the seed will germinate and produce offspring, new plant. So this problem of improper fertilization can be solved by test tube pollination and it has been been successful in argimon papaver nicotiana nicotiana means tobacco plants 
and another use is what so relatedly close species plants which are related to closer in species that also you can do use for fertilization for example in solanaceae the brinjal is also coming and tomato is also coming but tomato and brinjal naturally they will not fuse or potato and tomato they will not naturally fuse but in test tube pollination we can fuse this and we can insert the characteristics so if you see this tomato and potato where potatoes are found potatoes are found in the root zameen khali asat potato and tomato are on the yes, so what scientists they have did they have did grafting grafting kele tani kay kele they use the root stock of potato potato plant grow kele te je root root they have did grafting of tomato tomato plant and he grafting kele te kay jhala upper surface of that plant it produced tomato fruit and the lower surface produced potatoes double production jhala na ho oh, sir so this is achieved by grafting but apla jar te characteristic insert karta ale tar हेलो हेलो सर का म्हणला लास्ट प्लॅन आवाज कट झाला सर हेलो हां सर बोल आता येतोय सगळ्यांना इमेज दिसली का हो हो सर दिसते सी आय हॅव गिव्हन एग्जांपल ऑफ पोमेटो सो व्हॉट दे हॅव डिड इकडे राईट साइडला बघा दिस साइंटिस्ट व्हॉट ही डिड ही डिड ग्राफ्टिंग ऑफ टोमेटो ऑन द पोटॅटो प्लांट खालच्या लेयर मध्ये काय झाले पोटॅटो यू कॅन सी and the upper layer it consists of tomato so in single you will get double production but what we have to do shortcoming kai hai every time you have to do grafting there you have seen the graft see can you see the graft the upper part is tomato and the lower part is potato see how you can see this in the ground here is the graft that the tomato kaise fruits are there only potato kaise lagle le if you consider one acre of area and if you are planting tomato how much plants you will require 10000 and potato you will require around 20000 so doing this grafting of 10000 plant is very hard so if it is possible what you can do if you can insert the characteristics of potato formation and tomato formation in a single so what you do by this fusion so scientists have not yet achieved but it can be achieved because naturally we can do by using grafting method so next application is in hybridization so last time also i have told you in hybridization production of haploid is very important any hybridization madhe kay hota for example you are taking characteristics of seedless grapes grapes apan sagane khato but what we require in the fruits seedless lemons seedless grapes we require the fluffy edible part aplyala seeds nako tithe मग असं जर आपण केलं सो फर्दर इफ यू वॉन्ट टू डेव्हलप व्हरायटी फ्रॉम दिस सेम व्हरायटी होणारच नाही हायब्रिडायझेशन फाय बिकॉज इट इज नॉट नॅचरली पॉसिबल टू फर्टिलाइज दिस कोलन ग्रेन्स अँड ओविल टू प्रोड्यूस सीड्स नुसतं आपल्याला काय मिळतो बायमास मिळतो सी इन वॉटरमेलन्स यु डोंट वॉन्ट सीड मोर क्वांटिटी इन इफ यू सी ब्रिंजल ब्रिंजल मध्ये पण काय पाहिजे आपल्याला seeds kami paije in whatever vegetables are there we require less seed maximum vegetables mate tomato madhe aplyala seedless tomato paije then if you consider fruits banana seedless then mango also you can get seedless apple also you want seedless apple varieties because what happens we are interested in pulp of that fruit or vegetable strawberry madhe pan seeds asat outer side la but aplyala seeds kuthe paije pulses madhe pulses cereals 
एक्झाम्पल सर सिरियल राईस व्हीट जवार इथं आपल्याला सीड पाहिजेत तर तिथं सीडलेस करून काही उपयोग होणार नाही तिथं सीडलेस केलं तर प्रोडक्शन त्यासाठी काय करू शकतो आपण हे इन विट्रो फर्टिलायझेशन करू शकतो आणि त्या पद्धतीने वी कॅन प्रोड्यूस न्यू व्हरायटीज न्यू फ्लॉवर व्हरायटीज व्हेजिटेबल फ्रुट अशा पद्धतीने नाव इन कॉटन दे हॅव डीड न्यू वर्ल्ड अँड ओल्ड वर्ल्ड कॉटन व्हरायटी आता कॉटन व्हेरिटीज ग्रोन मेजर एरिया कॅन एन टेल वेअर कॉटन इज ग्रोन इन महाराष्ट्र वेअर कॉटन इज ग्रोन इन विदर्भा रिजन देर इज अ कॉटन ग्रोइंग सॉइल आपल्याकडे जे हे की नाही प्लॅटी रिजन अँड ब्लॅक सॉइल इट इज व्हेरी फेवरेबल फॉर कॉटन फ्रॉम कॉटन वी डू वॉट डू वी डू वी रिमूव द थ्रेड्स सॉरी वी रिमूव हरवेज द कॉटन अँड वी प्रोड्यूस थ्रेड्स अँड फ्रॉम दॅट वी कॅन प्रोड्यूस क्लोथ सो कॉटन इज अ नॅचरल सोर्स रिमेनिंग आर पॉलिस्टर आर रेयन ऑल दीज आर केमिकल सोर्सेस ऑफ प्रोड्युसिंग थ्रेड्स पण नॅचरल इफ यू आर युजिंग कॉटन दॅन देर इज लेस it is less harmful to our body if it is from natural source like silkworm or cotton and they are very high yield it for example they are producing from silkworm so this cotton it is produced in bulk area in india india is second or i think the third largest producer first is china the remaining are bangladesh pakistan in egypt also cotton is grown the nile river which is flowing from africa african continent it is the largest आपण जे बोंड म्हणतो ते मोठ्या प्रमाणात येत पण दीज आर बिसेस सबसेप्टेबल मग त्यांचं ब्रिडिंग करायचं असेल सीड होत नसेल तर ओल्ड अँड न्यू वर्ल्ड व्हरायटीज कॉटनचं ब्रिडिंग करून त्यांनी नवीन व्हरायटीज डेव्हलप केलेल्या आहेत विच आर प्रोड्युसिंग मॅक्झिमम फायबर आणि मिनिमम सीड आफ्टर रिमिंग द सीड्स कॉटन मध्ये जे सॉरी आफ्टर रिमिंग द फाय फायबर कॉटन मध्ये जे सीड्स राहिले असतात त्या सीड्स पासून ते रिमूव्ह द ऑइल अँड वॉट एव्हर द ऑइल केक इज देअर आपण पेंट म्हणतो दॅट कॅन बी युज ऍज अ अॅनिमल फीड ऍडिटिव्ह अँड ऑइल इज ऑल्सो मिक्स्ड इट इज अन इम्प्युरिटी इट इज मिक्स इन पाम ऑइल सनफ्लॉवर ऑइल काही प्रमाणामध्ये असतं इट इज नॉट हेल्दी टू कन्झ्युम बट इट इज मिक्स्ड ऍज अ अडल्ट्रंट सो द ऍप्लिकेशन ऑफ ऑइल कल्चर इज इन कॉटन ऑल्सो they also what scientists have did they have did or after forming the seeds what they have did they have applied various phytohormones so what are phytohormones aplya body madhe kon karta sagla control kutla gland karto pituitary gland it will secrete various hormones thyroxine ahe then azun dusre extra hormones hai so these hormones will control or the mechanism in the body asas plant madhe kay cytokines and auxins so secretion and effect of these hormones makes the plant growth fruit development root development shoot development seed formation everything is controlled by hormones so we can study in vitro effect of this phytohormones on fiber development and seed development apan study kar sakto ovule culture mate japad ni mango mate kay kele tani मँगो मध्ये नवीन नवीन एक्सपेरिमेंट केले आणि त्या एक्सपेरिमेंट मधून त्यांना काय मिळाला डाटा मिळाला आणि त्या डाटा मधून काय केलं त्यांनी हाऊ मँगो कॅपी कल्टिव्हेटेड इन जपान दे हॅव फाउंड सिमिलरली 
in cotton also what they will do they will apply various phytohormones baba gibberellic acid apan kutla stage la marla pahije so gibberellic acid so anyone know what is the application of gibberellic acid can anyone tell apan gibberellic acid kuto vaparto tyacha function sangto gibberellic acid thickening of the cell सेल वॉल सेल इलांगेशन मध्य जिबरलिक एसिड यूज किया कमर्शियल यूज ऑफ जिबरलिक एसिड संगू शकते का संगू शकता इन एग्रीकल्चर वेर जिबरलिक एसिड इज सेल डिविजन सर प्लांट चा ग्रोथ वेस वापरतो ना आपण ते हां पण ऍप्लिकेशन एकाच सांगू शकता का प्लांट ग्रोथ आहे पण कुठल्या फ्रूट मध्ये वापरले जातो मँगो आलू सर सगळ्यांना रेट आवडतात ना सोल्यूशन करते they will go to the every grape vine and they will dip the small grapes to gibberellic acid mode tama ka mana cell elongation tama j berry ahe apli grape ch which will form how much gram for example say 3 grams the weight of that berry will increase to 4 5 grams duppat tikpat vadna so they do this dipping two to three times जिबरलिक एसिड मी एखादा तुम्हाला ऍप्लिकेशन ऑफ जिबरलिक एसिड वरती आणि प्रोडक्शन कसं केलं जातं त्यावरती एखादा लेक्चर परत घेईन मी तुम्हाला सो द प्राइस ऑफ दिस जिबरलिक एसिड इज अराउंड 30 टू 40 50000 रुपीस पर केजी एंड इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम कैन एनीवन टेल वन पीपीएम सॉल्यूशन कसं तयार करायचं पीपीएम मध्ये वन पीपीएम सोल्यूशन कस कर हाउ मच एम जी इन वन लिटर वॉटर बर एक ग्राम एक ग्राम किती एम जी कैन इन्वेटेल वन ग्राम सिक्स टू हाउ मच एम जी One gram is equal to thousand mg. One thousand mg means one gram. So if we take one mg, means zero point zero zero one gram. ये उड़ा अपन कहते हैं एक लीटर में दे. That equals to one ppm parts per million. So ये उड़ा कम ही क्वांटिटी में दे लगते हैं. So this GA, it is also used in sugar cane. शुगर केन मध्ये काय करायला लागतं आपल्याला आपल्याला फ्लावर लागतात का शुगर केनचे का फ्रूट्स लागतात व्हाट वी रिक्वायर शुगर केन स्टेम म्हणजे काय वेजिटेटिव ग्रोथ उलट फ्लावरिंग आल्यानंतर काय होणार शुगर केनचं द वेजिटेटिव ग्रोथ इज स्टॉप इट प्रोड्यूस फ्लावर अँड ड्यू टू दैट फ्लावर व्हाट हॅपन हॅलो स्पेसेस आर क्रिएटेड इन द शुगर 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 केन मध्ये अँड द स्पेसेस मध्ये काय होणार प्रोडक्शन विल गेट डिक्रीज so here what you want want highest high vegetative growth but that's what they call that cell elongation so for this cell elongation they will use gibberellic acid so can anyone tell what is the source of gibberellic acid where it is performed what it is produced
प्लैंडपासून ॲनिमलपासून बॅक्टेरियापासून फंजापासून अल्कीपासून फ्रॉम व्हेअर फ्रॉम व्हेअर व्हॉट सोर्स जेबोलिक ॲसिड इज प्रोड्यूस कॅन एनी वन टेल सांगू शकता का कुणी येस और नो गिव्ह मी आन्सर क्विकली माहित असेल तर हो म्हणायचं नसेल तर मी एक्सप्लेन करतो प्रोड्यूस फ्रॉम ए फंजाय कॉल्ड ॲज जिबरेला फ्युकुरोसा तर सो आय कवर यू दिस इन वन पीपीटी बिकॉज इट हॅज गॉट अ लॉट ऑफ सिग्निफिकन्स बिकॉज इट वॉज अक्सिडेंटल डिस्कवरी काय झालं in japan what happens this gibberella fucosa it grows on the rice japan made very japan it is present in the eastern side of asia land of rising sun manto apan so it is island nation and their staple food is rice tika motha pan seaweed wagere pan they will harvest seafood and seaweed but on land they will grow rice and in this rice field rice field what they absorb in some plants where this gibberella fucosa was growing what happens the length of that plant was increasing motha banan te length vadat hoti ani fungus kay karaycha it would attack that spike of that rice jit the rice rice ke grains tayar hotat and it would cause this is in this rice plant and take the nutrients from that rice so pan te the if side effect kay hoycha ki te cell elongation motha pranat hoycha because it was naturally secreting gibberellic acid mo heni kay kela this specifically isolated this paste ma pailan tena ka ala this is not a bacteria this is a fungus then they cultivated it in pure culture the fungus cultivated ke anta teni kay kela te je solution hai te spray kela rice varti ma rice varti spray kela anta kay jhala growth rice plants khup vadli काय सापडलं त्यांना ग्रोथ वाढली मग त्यांनी काय केलं आणि डिसीज पण आला मग त्यांनी काय केलं दे फिल्टर फिल्टर द मिडियम म्हणजे काय केलं फंगस कल्टिवेट केलं लिक्विड कल्चर मध्ये देन दे हार्वेस्टेड द फंगस सेपरेटली अँड दे वॉट यू कॉल्ड फिल्टर स्टरिलाईज द सुपर नटन आणि ते सुपर नटन त्यांनी डायल्युशन केलं आणि स्प्रे केलं सो दे गॉट सिमिलर रिझल्ट इन्क्रीज राईस ग्रोथ बट हिअर द डिसीज वॉज नॉट प्रोड्यूस मग त्यांनी काय केलं वॉट एव्हर द फिल्टरेट इज देअर ते घेतलं त्यांनी आणि त्याचं काय केलं क्रोमोटोग्राफी केली सो ड्युरिंग क्रोमोटोग्राफी वॉट दे फाउंड ड्युरिंग क्रोमोटोग्राफी दे फॉर्म दॅट दे इट कंटेन ए केमिकल कॉल्ड जिबरेलिक ऍसिड जिबरेलिक ऍसिड ऑर जिबरलिन्स त्याचे वेगवेगळे डेरिएटिव्ह आहेत आणि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू कॉल हार्मोल चेंजेस ऑर ग्रोथ इन द सेल वॉल आणि त्यावेळेस जिबरलिक ऍसिडचा शोध लागला देन वॉट दे डिड दे आयसोलेटेड दिस जिबरलिला फिकोरोसा त्यानंतर दे डू म्यू दे डिड म्युटेशन स्टडीज स्क्रीन इम्प्रुव्हमेंट आणि कमर्शियली इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस फंजाय ऑल्सो इट इज प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाय केमिकल सिंथेसिस आणि ह्याचं सगळ्यात मोठं ऍप्लिकेशन आहे ग्रेप्समध्ये एनिथिंग वॉट यू वॉन्ट टू सेल मास इन्क्रीज करायचा मग दे विल यूज ऑन व्हेजिटेबल्स कोरियंडर मेथी पालक अदर व्हेजिटेबल्स लाईक टॅमेटो बिकॉज इनिशियल स्टेजमध्ये तुम्हाला व्हेजिटेबल ग्रोथ जास्त पाहिजे देन इन शुगर केन हेन्स इट हॅज गॉट अ वाईडर ऍप्लिकेशन फॉर ग्रेप्स दे विल फार्मर्स एव्हरी वर दे स्पेंड थाउजंड ऑर लॅक्स ऑफ रुपीज त्याचं टर्न वर घेतलं पण ऑल इट इज मेड फ्रॉम चायना इट इज मेड फ्रॉम चायना लो कॉस्ट अँड इट इज एक्सपोर्टेड सो देर आर लॉट ऑफ रिसर्च गोईंग ऑन ऑन सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन ऑर फर्मेंटेशन प्रोडक्शन ऑफ जिबरलिक ऍसिड for around 30 40 50 40 years this research is gone carried on jeva pahila discovery jhali tama pasun then production of haploid callus 
Now oval oval contains united cells, egg cell. It's a gas oval body. So inside this, these all are haploid cells. But Uthimia ja hai. Then in 1971 body, he cultured unfertilized oval of Solanum melognia and obtained various callus formation on the medium supplemented with IA and kinetin. Now IA, indole acetic acid and kinetin. They are also phytohormone. After fertilization, क्या होता? Double fertilization पर होता? अनि एक अनि pollen tube में जे nucleus है, तो open पर fuse होता. So fertilization जाने तो diploid था ना? अपने लिए haploid by जैसे तो क्या करने लगे? Before fertilization, but before fertilization का सो open अपन guess कराएँ सर. Before the flower opens or the pollen grains become mature, that stage लगाए करता, harvest करता, ताकि जैसे ना dissect करूँ, ovule separate करता. So this is the method to produce haploid callus. And you eat up like a car that the old sky car that media met after that and the media mother car that to fold the air car that to all callus initiating to rotor. And you have blood callus can be further used and regenerate plants to produce haploid plants or cell lines. And he applied cell lines as that and the character said the unique as well. Homozygous. Homozygous and heterozygous. Don't tell me no you guys. So this is how haploid callus is produced from oval culture. Oval culture and angiospermic parasites. Now the root parasites like striga and orobanke, the formation of seedling is dependent on the some stimulus from the host group. Seedling can be developed oil. तर होस रूट मतलब सिलिस तले सिग्नल में आता है एट दैट टाइम ऑन थी द रूट पैरासाइट अतः तुम्हें अंबा वगैरह आता है मैंगो मैंगो ट्री मैंगो जो था डर देख ने ए एक इपिफाइटिक प्लांट है तो दैट इस कॉल्ड एस अपन मराठी तला हम तो मांडू है सो व्हाट इट डज तला रूट वगैरह एवरीडेसिंग � and in the case of the plant, these plants will colonize the whole mango tree and afterwards the mango will get dyed. Parasite ahead. So how this parasite works? It will get stimulus from the root. And what kind of power? This is our proper host and what kind of attention is our body. Now what they did scientists? These root parasitic plants. Hello sir. हाँ hello. आई कहना ते जे आम बच्चे झाड़े वर तुम में मंत्र है नहीं तो ते पन ते सर ते तित परंतु को सुपोस्त ते कभी पन फांदी वरस तो कभी खाल्चे साइड लना ते एकदम वरचे साइड ला मोस्टली ग्रो होता ते कारण कि क्या होता है ते जब बर्ड खाता ते जे फ्रूट व्हाट द बर्ड्स विल डू दे विल हैव द फ्रूट्स एंड सिग्नल जर्मेट वा लगता है जर्मेट कुछ होता टीएस घर पूर्ण इंटीग्रेट हो प्रयत्न करता मैंगो स्टेम लिवा जेव का होता तो ये फ्लावर ऐसे व्हाइट कलर से था। जब कभी वाला मैं आ रहे हैं तो तुम्हाला सेक्सी जब मतलब ये फ्लावर फोन दाखिल। मतलब क्या करता? जब बर्स्ट होती है, तो वह सीरियस एंजेल डिस्पर्स होता है। मैं कुपुने खाती पढ़ली था फांदी औरती कितनी तो ती होती। ये उड़ा मोटा आस्था कि एक ऐसी बिल प्रोड्यूस थाउजेंड अलग अलग शायद हाँ सरकार आता तुम्हें ऑयस्टर बगीच लो ऑयस्टर ऑयस्टर तो अपन बगीच लो ऑयस्टर मुझे मैं तेरे सिंपले ऑयस्टर अ पेर ऑफ ऑयस्टर मेल एंड फीमेल दे कैन प्रोड्यूस एवरी ईयर मिलियंस ऑफ स्मॉल ऑयस्टर सीडलिंग पंजर आता पर इंदर सगे जगते तो जो उड़ा अर्थ से वॉल्यूम है जैसे थाउजेंड � then what happens? Only hardly one or 0.1% will survive. Remaining will be dead. Some 
before going what happened the parasites will harvest or they will have food as a oyster humans will harvest them tama jevda lagta tyacha kithe ti pat jast they will produce the seeds alag alag sir ha sir ala ha to thik hai apan thambva itha tumcha next lecture pan asel kunala ka doubt hai ka एग्जाम का इंटरनल ना इंटरनल पेपर हो सर सर ठीक है का सर सर ठीक है चल ठीक है ठीक है गुगल मीट के मित्र हॉस्पिटल मध्य सका बाकी दोन आले नाही का आपल्याला नाही ना प्रॅक्टिकल काय करणार आहे आ प्रॅक्टिकल कुठे झाले सकाळी झाले की बाबा ते प्रॅक्टिकल ना इंट्रोडक्शन होतं फक्त काय 10 मिनिट 20 मिनिट घेतले निंबाळकर सरांनी डीएन आयसोलेशन कसं करायचं ते काहीच कळालं नाही सगळं खर करत होत आवाज हो आणि युट्यूब सरांचे लेक्चर आले बोलतो सरांशी अर्स काय ते लिंक जॉईन करत होतो एक दहा मिनिटानं मला कळलं पण ते काय होतंय सर सरांची विंडो दुसरी असते ना त्यामुळे कळलं चालेल चालेल तू काय मोबाईल फोन गेलता काय ऑनलाइन बघू काहीतरी मार्ग निघतील बघू आता काय झालं पण बंद का गेले लेक्चर संपलं की अजून किती वेळ घेणार आहे बाबा आता दुसरं कुठ किती असत जरा कामात आहे दुसरं किती असत पण अरे बाबा आता सर येतील तेव्हा खरं ना आम्हाला काय माहितीये का किती वाजता किती वाजता नाही तू जसं आहे तसं आम्ही बी ऑनलाईन आहे बघतोय सरांची वाट लेक्चर टायमिंग आल्यावर कळेल आपल्याला असं काय सांगू शकतो का आपण लेक्चर आलं ना की मेसेज कर मला चालू झालं की येस आवाज येते हो सर 
कुंभार सर है क्या तुम्हें सर हाँ हेलो हाँ यस निम्बाड़कर सर ने बोला साढ़े तीन लाख ओके ठीक है हाँ साढ़े तीन लाख चलना तुमसे तुमसे साढ़े तीन लाख ना हाँ साढ़े तीन लाख मतलब लिख चल तीन से लिख चल आप तक ये तीन लिख सर ते बैकग्राउंड सर आवाज ये सर वारे जस्ट चालू कर लेक्चर घॉब्लेम्स कि डाउट्स वगैरह का आवाज़ आवाज़ सर सर काल जी पॉइंट घउट है आज नवीन चालू करू पॉइंट टेट्रा एनालिस क्या बदल क्या महत्व है तुम्हारा ट्रेटर एनालिसिस बदल सर ओके हाँ अपने इंट्रोडक्शन घे थोड़े फार पर ऑर्गेनिजम जीव जुड़े एंड एडवांटेजेस का डिस्कशन कराए पर एनालिस ऑफ टेट्रॉड्स हेजा बदल पिस्कशन कराए प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराए ठीक है इंट्रोडक्शन सर्टन स्पेसिज ऑफ लोअर इकोरियड्स such as algae and fungi which spend most of their life cycles in haploid state have also been used in mapping studies fungi can also reproduce sexually and uh, produces four sexual spores which are haploid known as a tetrad in some meiosis is followed by mitosis to form Eight spores known as octet. This is a introduction. तुम चीज़ बड़ी presenting कर तुम्हें ये तो message में दे आ message में दे लेक्चर लेक्चर तुम्हें एवरी प्रेजेंटिंग आता है पंद्रह जन एवेलेबल आता है क्यूला है बर को नो no. सर आता अपना पॉइंट जो चल तो कितने रह सर अजू सर नवीन यूनिट घेला तुम्हें सेकंड युनिट है तुम्स जेनेटिक्स हाँ सेकंड युनिट मे जेनेटिक्स क्रॉसिंग ओवर आता हाँ तर सेकंड चैप्टर मध्य तुम लिंकेज ग्रुप ग्रुप घेप्ट कन्सेप्ट घेप्ट 
ग्रुप मेमिंग एक राहिलेला आहे कन्सेप्ट परत अजून एक तुम्हाला हे दिसते तुम्हाला हो सर तर तुमचं पहिल्यांदा काय झालेलं आहे लिंकेज ची डेफिनेशन झालेलं आहे परत कपलिंग अँड रिपल्शन हायपोथेसिस चे कन्सेप्ट घेतलेलं आहे ठीक आहे आणि त्याच्यानंतर मागच्या लेक्चरला आपण लिंकेज ग्रुप बद्दल डिस्कशन केलेलं आहे आता आपला आज होणार आहे जीन मॅपिंग मेथड्स अँड लिंकेज मॅप्स अँड ट्रेट्रॅड अॅनालिसिस लिंकेज मॅप कसं होतं ट्रेट्रॅड अॅनालिसिस काय आहे ह्याबद्दल कन्सेप्ट शिकायचे आणि परत आहे क्रॉसिंग ओव्हर मेकॅनिझम अँड थिअरी क्रॉसिंग ओव्हर अँड मेकॅनिझम थिअरी बद्दल ह्याच्या अगोदर व्हिडिओ मध्ये भरपूर काही कन्सेप्ट सांगितलेलं आहे आणि परत आहे ट्रान्सपोजेबल जेनेटिक इलिमेंट्स डेफिनेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड द टाइप्स तर तुम्हाला आज शिकायचं आहे जीन मॅपिंग मेथड्स लिंकेज मॅप्स अँड टेटरन अॅनालिसिस याबद्दल कन्सेप्ट शिकायचे ठीक आहे आवाज येतील क्लिअर सर्वांना ऐकू काय काय आवाज ब्रेक होते तुझा आणि कित सर काय काय तुमचा आवाज ब्रेक होतोय सर ओके थोडंफार नेटवर्क इश्यूज असलेले जर एखाद्या वेळ वाईज ब्रेक वगैरे होत असेल तर मला थांबवा लेक्चरच्या टाइम मध्ये जास्त ब्रेक मिळतात सांगतो सर हा येस ठीक आहे सच एज अलगी अँड फंगाय वी स्पेंड मोस्ट ऑफ देअर लाईफ सायकल इन हॅपलर स्टेट हॅव ऑल्सो बीन युज इन अ मॅपिंग स्टडीज तर मग हे ह्याच्या बद्दल आपलं काय अलगी अँड फंगाय बद्दल स्टडी करायचं आहे ठीक आहे तर कशामुळे हॅव ऑल्सो बीन युज इन अ मॅपिंग स्टडीज फंगाय कॅन ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्स्युली अँड प्रोड्यूस फोर सिक्स फोर्स विच आर हॅप्लॉइड नोन एज टेट्राड इन सम म्युसिस इज फॉलोड बाय मायटोसिस टू फॉर्म एड्स फोर्स नोन एज अ ऑक्टा तर ह्याच्या अगोदर तुम्हाला डिस्कशन मध्ये सांगितलं होते की सेल सायकल तुम्हाला खूप इम्पॉर्टंट आहे ज्यामुळे तुम्हाला मायटोसिस आणि मिओसिस ह्याबद्दल सर्व कन्सेप्ट समजतील त्यानंतर तुम्हाला हा जेनेटिक्स इझिली डोळ दाखवून समजून समजून जाईल ओके परत ऑर्गॅनिझम्स युज लोअर यु कॅरियर सच एज अलगी अँड फंगाय स्पेशली इन फंगाय सेक्रोमायसिस सेरिविसिस ऑपिरनस लेगोपल्स क्लायमेडोमोनस रेन हरिडिटाय दिस इज द टेट्राड अँड न्यूरोस्पोरा क्रेसा ऍज पर जेलस न्यूडुलन्स दिज आर द ऑक्टॅड्स आर युजली एक्सटेन्सिव्हली ह्याच्यामध्ये दोन युकॅरोटिक लोअर युकॅरोटिक आलग्यान फंगा युज केलेला आहे ठीक आहे त्यामध्ये एक्झाम्पल सांगा टेट्राड कोणते कोणते आहेत सेक्रोमायसिस सेरिविसिस आहेत क्लायमेडोमोनास आहेत हे टेट्राड तुमचं एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे आणि दुसरा आहे न्यूरोस्पोरा क्रॅसा आणि ऍस्पॉर्ज्युलस न्यूडिलन्स दिज आर द ऑक्टॅड्स तर हे आपण काय कशाचं एक्झाम्पल घेतोय टेट्राड अॅनिसिस बद्दल डिस्कशन चाललेलं आहे ओके तर वॉट मेनी ऍडव्हान्टेजेस पोटेन्शियल फॉर अनलायझिंग ऑल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम Each meiotic divisions haploid in the nature produce very large number of progeny. The life cycles of these organisms tend to be short, can make direct observations on the pair of genes during meiotic, can examine crossovers at centromeres. The ॲड आहे ह्यामध्ये की हे डिस्कशन मध्ये समजा की पोटेन्शियल फॉर अनलायझिंग ऑल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इच मेटिक डिव्हिजन ह्याच्याबद्दल शिकायचं परत हॅप्लॉड इन नेचर हॅप्लॉड नेचर असलं पाहिजे परत प्रोड्यूस व्हेरी लार्ज नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोजनी 
the life cycles of these organisms tend to be short these life cycles short as in can make direct observations on the behavior of genes during meiosis can examine examines crossovers can map centromeres okay he the advantages hai theek hai he jaise ki example sangile bhav hote hai theek hai जैसे कि ये मेयोसिस वन डिविजन है ठीक है मेयोसिस वन मध्य है कि सेंट्रोमेर क्रोमोजोम है मध्य क्रोमोजोम ए क्रोमोजोम बी है जैसे डुप्लिकेशन डुप्लिकेशन का कैपिटल ए है तो कैपिटल ए बरबर डुप्लिकेशन पर स्मॉल ए है स्मॉल स्मॉल ए है पर बरबर रेप्लिकेशन सॉरी डुप्लिकेशन डुप्लिकेशन कशा मध्य चल तुम्हारे मेयोसि वन मध्य चल मेयोसि वन वन मन कशा मध्य है मेयोसि वन मध्य डुप्लिकेशन पूछ प्रोसेस सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम्स इन मेयोसि वन सेग्रीगेशन होग्रीगेशन का स्मॉल ए स्मॉल ए जा क्रोमोजोम च ठीक है दुसर कैपिटल है कैपिटल मग मेयोसि से मेयोसि से स्पोर फॉर्मेशन हो जस की सीग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम इन मेयोसि टू मैं सीग्रीगेशन होग्रीगेशन का स्पोर फॉर्मेशन होपोर फॉर्मेशन मग का हे जे जे स्पोर्स है वेगवेगे हेजे एंडल फोर मध्य डिवाइडेशन ठीक है चार जे है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल मेयोसि से डिविजन मे फॉर्मेशन ऑफ एन एसकेस एस कंटेनिंग ऑल ऑफ द फोर प्रोडक्ट्स ऑफ सिंगल मेयोसि इच प्रोडक्ट ऑफ मेयोसि फॉर्म्स रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड एसके स्पोर्स These cells are held together in as such segregations of chromosomes. Pair is shown. Hey, after that, I am going to discuss the example. The level is okay. The meiosis one mode is what? Meiosis two mode is what? I am going to say the level is okay. The amount of money that you pay in the starting la, it is what? सेल डिविजन तो सेल साइकल जब चांगली समझ लो तो मालूम है जेनेटिक्स वगैरह ही इजीली समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स. आवाज वगैरह ब्रेक होता है? नहीं सर ये तो ओके ठीक है मेयोसिस वन मेयोसिस टू से कैसे होता है बगैर समझ लो तुम्हारे क्रोमोसोम्स हैं क्रोमोसोम्स जो डुप्लिकेशन जाले हो डुप्लिकेशन जाले हैं तो सिग्रेगेशन फर्स्ट जाले सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम इन मेयोसिस वन सेपरेट क्रोमोजोम जे है सेपरेट सेपरेट स्पोर फॉर्मेशन पोर फॉर्मेशन सिंगल मेयोसि फॉर्म कि Each product of a meiosis forms the reproductive cells called as ascospores. ये आपले है जब मुझे है शिकार साइ कि कुछ टेट्रेड एलिसिस होता ये कंसेप्ट में शिकार जी तोर है मुझे क्या डाउट है? Yes. काय डाउट आहे नो सर ओके एनालिसिस ऑफ अनऑर्डर्ड टेट्राड्स टेट्राड्स तर अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड टेट्राड्स एसकस प्रोवाइड्स इन अ स्पेस फॉर टेट्राड्स टू रैंडमली मिक्स टुगेदर एग्जांपल इज अ सेक्रोमाइसिस सेल जैसे कि एक्जाम्पल है एक आ, एक्जाम्पल गया जैसे कि आता है नो क्रोसिंग हो रहा है क्रोमोजोम साइड ठीक है कैपिटल ए कैपिटल ए कैप स्मॉल ए स्मॉल ए पर कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी 
मग हे जे काय झालं हे मिओसिस वन मधन जाऊन सेग्रिगेशन फर्स्ट होऊन परत सेग्रिगेशन टू होऊन कशामध्ये गेलं मिओसिस सेकंड मध्ये गेलं मिओसिस सेकंड मध्ये गेल्यावर काय झालं हे एक्झाम्पल झाले जसं की हे जे दिलेलं आहे ह्या एस्कस वगैरे आणि एस्कस या आतमधले जे गोल आहेत त्याला काय म्हणतो आपण एस्कस फोर म्हणतो आणि त्याच्या ओव्हरचं जे होल टोटल काय म्हणतो एस्कस म्हणतो हे काय आहे पॅरेंटल डाईट आहे टेट्राड आहे ओके आणि परत सेम खालची प्रोसिजर आहे अशी जसं की वरती घेतलेलं वरची लाईन जी घेतलेली आहे तुमची कॅपिटल ए कॅपिटल ए आणि कॅपिटल बीची लाईन घेतलेली आहे आणि ह्यानंतर नेक्स्ट त्या खालचं घेतलेलं आहे स्मॉल ए स्मॉल बी बर त्यानंतर सेम एक्सचेंज केलं ठीक आहे तर कॅपिटल ए आणि स्मॉल बी ठीक आहे हे चेंजेस झाले इथं मग ह्याला काय म्हणतो नॉन पॅरेंटल डायट ऑफ टेट्राट्स हे कशामध्ये झालेलं आहे एक्झाम्पल्स घेतलेलं आहे की मिओसिस सेकंड मध्ये झालेलं आहे ठीक आहे तसंच क्रॉसिंग ओव्हर बिटवीन वन जीन्स अँड इट्स सेंट्रोमेस मग त्याचं एक्झाम्पल्स पण सांगितलेलं आहे ह्यामध्ये समजा आता हे जे आहे हे जे फर्स्ट आहे क्रोमोझोन्स त्यामध्ये कॅपिटल ए कॅपिटल ए आणि स्मॉल स्मॉल बी स्मॉल बी ह्यामध्ये फर्स्ट आहे ज्यामध्ये काय झालं तर क्रॉसिंग ओव्हर झालं ठीक आहे आणि सेम ह्याच्यामध्ये खालच्या सेटला जे आहे स्मॉल बी स्मॉल बी आणि स्मॉल कॅपिटल बी कॅपिटल बी यामध्ये काय झालं क्रॉसिंग ओव्हर झालं क्रॉसिंग ओव्हर झालं काय झालं हे टेट्राड अॅलिसिस झालं हे टेट्राड अॅलिसिस मध्ये हे गोल हे जे राऊंड मध्ये दिसले तुमचे ह्याला काय म्हणतो आपण टेट्राड टेट्राड टाईप टेट्राड म्हणतो आपण आणि ह्यामध्ये कॅपिटल ए बी स्मॉल ए कॅपिटल बी कॅपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी हे वेगळ्या प्रकारचे प्रेझेंट झाले ह्यामध्ये ओके हे टेट्राड अॅलिसिस झालं तर ही जी प्रोसिजर आहे की ह्यामध्ये जसं की कॅपिटल ए कॅपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी दीज आर द पॅरेंटल डायट टाईप ऑर पिडी तर आपण काय म्हणतो पॅरेंटल डाय टाईप ऑर पिडी म्हणतो अँड कॅपिटल ए स्मॉल बी कॅपिटल ए स्मॉल बी ऑर स्मॉल ए कॅपिटल बी स्मॉल ए कॅपिटल बी दीज आर नॉन पॅरेंटल डाय टाईप ऑर एन पी डी और थर्ड टाइप है कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी दीज आर दट्रा टाइप और कैपिटल टी कैपिटल टी है अपने शिका जे जे राउंड मध्य जे है टेट्राड एनालिस है आपल्याला एवढं शिकायचं हे कसे कशामध्ये होतं मिओसिस फर्स्ट मिओसिस सेकंड अँड टेट्रल अॅनालिसिस तुम्ही एवढंच जर शिकला तर तुम्हाला हा कन्सेप्ट ऑटोमॅटिकली समजून जाईल ओके काय डाऊट आहे ह्यामध्ये आवाज वगैरे ते क्लिअर आहे का नाही सर इन शॉर्ट सांगा की सर परत कोणतं हे आताच सांगा जरा नेटवर्क मुळ मला ऐकू येत नव्हतं ओके ठीक आहे तुम्हाला एक ह्याबद्दलच एक व्हिडिओ दाखवतो तुमच्या लक्षात येईल कन्सेप्ट लक्ष द्या आवाज येते सर मला क्लिअर ऐकू हो येतो ओके पूर्ण लिंकेज मॅपिंग लक्षात घ्या
पॉइंट ऑफ मैपिंग नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करू हाँ सर बोला आवाज है ऐकू हो सर ओके ठीक है ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हो क्रॉसिंग ओवर हो नो क्रॉसिंग हाथ दोन कम्पेरिजन बोन है Crossing over between one of the genes and the centromeres, and the right side, the left side, the right side, the right side. So, here we have the full sum of the genes. Here we have the what? This is the chromosome side. Okay. What is the length? What is the length? What is the length? Capital G, capital chromosome. Capital A, capital B, two. And this is the opposite. What is the length? Small a, small b. So. ही फर्स्ट मध्ये काय होणार फर्स्ट हेजे मध्ये कॅपिटल ए कॅपिटल ए आणि त्यानंतर स्मॉल ए स्मॉल पहिल्यांदा काय होणार आहे जर मेमोसिस फर्स्ट मध्ये गेलं सेग्रिगेशन फर्स्ट होणार सेग्रिगेशन फर्स्ट झाल्यानंतर पुढची प्रोसेस काय असणार सेग्रिगेशन सेकंड होणार सेग्रिगेशन सेकंड झाल्यानंतर काय होणार मग तुमचं स्पोर फॉर्मेशन होणार स्पोर फॉर्मेशन झाले हे जसं तिथे दिलेलं आहे की एसकस स्पोर आणि एसकस हे स्पोर फॉर्मेशन झाले त्यामध्ये ठीक आहे तर ज्या वेळेला यामध्ये जातात त्यावेळेला ह्यामध्ये काय झालेलं आहे क्रॉसिंग ओव्हर नाही झालेलं आहे ठीक आहे तर 
क्रॉसिंग वर बॉसिंग वर मध्य संगटल लाइन वेगे स्मॉल बी ची वे लाइन है पैरेंटल डाटा पी डी कैपिटल पी कैपिटल डी हमें कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल पैरेंटल डाटा सिंगल क्रॉसिंग वर जाए कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए एंड कैपिटल बी बरबर क्रॉसिंग क्रॉसिंग कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी ए एक्जाम्पल सिंगल क्रॉसिंग ओवर मध्य मध्य वेगे वेगे सेकंड स्ट्रैंड डबल क्रॉसिंग ओवर टू स्टैंड है ठीक है क्या डबल क्रॉसिंग ओवर डबल क्रॉसिंग ओवर स्मॉल ए स्मॉल बी 
आणि कॅपिटल आहे कॅपिटल बी म्हणजे यामध्ये डबल क्रॉसिंग वगैरे झालं परत काय झालं पॅरेंटल डायटाप झालं सेम पहिल्यासारखं झालं जे फर्स्ट जे नो क्रॉसिंग ओव्हर जे आहे ना क्रॉसिंग ओव्हर नाही झाली परत सेम थर्ड टाईप मध्ये आहे थर्ड स्टँड डबल क्रॉसिंग ओव्हर मग जे तुमचं थर्ड स्टँड आहे समजा की तुमचा क्रॉस सेकंड क्रोमोझोम आहे म्हणजे सेकंड स्टँडचा जे क्रोमोझोम आहे ह्यामध्ये क्रॉसिंग ओव्हर झालं परत काय झालं सेकंड स्टँड ओव्हर वरचा स्टँड थर्ड स्टँड त्याबरोबर क्रॉसिंग ओव्हर मग त्यानंतर झाल्यावर काय झालं जसं की टेट्रॉन अॅलिसिस झालं ओके हे टेट्रॉन अॅलिसिस झालं त्यानंतर सेम थ्री स्टँड डबल क्रॉसिंग ओव्हर परत अजून एकदा क्रॉसिंग ओव्हर बघितला आपण हे सेम फोर स्टँड बरोबर सुद्धा बी असं त्यामध्ये लक्षात घ्यायचं की कॅपिटल ए कॅपिटल बी डबल डबल टाईप मध्ये जर आलं तर टेट्रॉन अॅलिसिस होत नाही हे लक्षात घ्यायचं जसं की पॅरेंटल टाईप फर्स्ट मधला आणि बाकीचे एकदा एक सेकंड एक चेक करा टेट्रा टाईप झालं ओके जे जिथं टेट्रा टाईप झालं त्यामध्ये बघायचं फक्त की क्रॉसिंग कसं ओव्हर झालेलं आहे आणि जे काही पॅरेंटल टाईप आहे त्या नॉन पॅरेंटल टाईप आहे हे एक एक्झाम्पल घ्यायचं लक्षामध्ये ज्यावेळी तुमचे हे लक्षात येईल त्यावेळी तुमचं हे कन्सेप्ट क्लिअर होईल ओके द टाईप सपोर्ट टेट्राड टेट्राड प्रोड्यूस टू विथ टू लिंक गेम्स इन द अबसेन्स ऑफ अ क्रॉसिंग ओव्हर कॅपिटल टेट्राड्स इज प्रोड्यूस्ड विद इन विद इन विथ सिंगल क्रॉस ओव्हर्स बिटवीन द जीन्स अँड बी कॅपिटल टी कॅपिटल टी टेट्राड्स इज प्रोड्यूस अमंग द फोर पॉसिबल टाईप्स ऑफ द डबल क्रॉस ओव्हर्स बिटवीन द जीन्स अँड डी ए एफ जसं की सांगितलेलं आहे की ही डी ए एफ is only the four stand double cross over in part of a a films and in print friends okay okay sir there are any doubts no sir uh parental types and non parental types ek lakshar ek lakshar ghe sir कसे असतात आणि टेट्रॉट अॅलिसिस काय असतात टेट्रॉट अॅलिसिस म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या फॉर्म मध्ये तयार झालेले जसं कॅपिटल ए कॅपिटल बी पेरिंग त्याचं बघा परत स्मॉल ए स्मॉल बी परत स्मॉल ए कॅपिटल बी वेगळ्या वेगळ्या टाईप मध्ये त्याला काय म्हणतो आपण टेट्रॉट अॅलिसिस होत आहे हे आपल्याला कन्सेप्ट शिकायचे आहेत ओके ओके ठीक आहे आज इथपर्यंत शिकूया कारण की ओव्हरलोड होईल तुम्हाला काय लक्षात न जायचं नाही तर पहिल्यांदा तुम्हाला तुम्ही काय करा मायटोसिस मिओसिस आणि मिओसिस फर्स्ट डिव्हिजन कसे होते सेग्रिगेशन कसे होतात ओदिशाला लेक्चरला येताना सेल सायकल चांगले सेल सायकल शिका सेल डिव्हिजन शिका मायटोसिस मिओसिस शिका ज्या वेळेस तुमचं सेल सायकल चांगलं कन्सेप्ट क्लिअर होते त्यानंतर हा लिंकेज तुमचं लिंकिंग होऊन जाईल जेनेटिक्स बरोबर जेनेटिक्स सर्व कन्सेप्ट समजून जातील हा सर चालेल वाचून येतो हो काय डाऊट असले तर विचारा नो स्टडी नो डाऊट बरोबर आहे तुम्हाला ह्याच्या अगोदर सांगितलं होतं की सेलचे जे सेल सायकल जे आहे पूर्ण कन्सेप्ट चांगला शिकला तर तुम्हाला भरपूर काही जेनेटिक्स काही बाय हात काही केलं असं होईल जाईल तुमचं सेल आणि जेनेटिक्स इंटरलिंक राहील ठीक आहे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मायटोसिस मिओसिस बद्दल पण थोडे डिस्कशन करूया आणि तुम्हाला मायटोसिस मिओसिस जर नाही समजलं पुढचं काही समजणार नाही
ओके हाँ सर ठीक है नेकी सर दंडरा सर बन जाए गीत ठीक है
Ronita. Hello. Kitty, where are you from? I am in Nike. Where are you from? Nike. Nike. Where are you from? अगर वर्ती है गाल जैसे ना हम्म हम्म क्या पाल के मैं कहना है तो कलेक्ट तेरे को भी पता है ब्रुशली यानी विशाखा हो मैं होते हैं तेलेक्ट एमी पर होते ह